Γεια σας φίλες και φίλοι, πώς θα σας φαινόταν η ιδέα να μπορείτε μόνοι σας να βγάλετε τα ακόρντα ενός τραγουδιού που ακούτε, που μαθαίνετε, δίχως να έχετε την ανάγκη να μπείτε στο ίντερνετ να ψάχνετε τα ακόρντα του τραγουδιού. Γιατί μπορεί πρώτα να μην υπάρχουν γραμμένα ή και να υπάρχουν γραμμένα μπορεί να είναι μια, δυο, τρεις συγχωρδίες λάθος. Πώς θα γίνει αυτό? Μαθαίνοντας τα κόρντα του δρόμου, τα κύρια, τα περαστικά και τα έξτρα που θα σας δώσω σήμερα ε, ενός δρόμου. Σήμερα είμαστε στο δρόμο Ουσάκ. Ε, θα μπορείτε μόνοι σας να βγάλετε τα κόρντα ενός τραγουδιού που είναι σε Ουσάκ δρόμο. Πάμε! Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Κάθε νότα έχει το δικό της ακόρντο. Οκτώ νότες. Πρώτη νότα. Ρε, ρε μινόρ. Δεύτερη νότα. Μη ύφεση, μη ύφεση ματζόρε. Τρίτη νότα. Φα, φα ματζόρε. Τέταρτη νότα. Σολ, σολ μινόρε. Αυτά είναι τα κύρια τώρα. Πέμπτη νότα. Λα, φα ματζόρε ξανά. Έξι νότα. Σι ύφεση, σι ύφεση ματζόρε. Έβδομη νότα. Ντο, ντο μινόρε. Λοιπόν, πάρτε χαρτί και μολύβι να τα καταγράφετε αυτά που σας λέω γιατί το μυαλό ξεχνάει, το χαρτί όμως δεν ξεχνάει ποτέ και έτσι θα τα κατανοήσετε και καλύτερα, θα τα βλέπετε γραμμένα και θα τα μελετάτε και προσοχή μην κάνετε λάθος, γιατί θα μελετήσετε μετά λάθος γραμμένο, λάθος θα το τυπώστε στο νου, οπότε προσοχή στο βίντεο μου Πάμε! Ας ξεκινήσουμε με τις περαστικές συγχορδίες Κάτι που θα αναφέρω εδώ, πρώτη Τρίτη, πέμπτη και όχτω η νότα έχουν την ίδια συγχορδία, βάση της αρμόνιας. Οπότε, αν παρατηρήσετε κιόλας, η πρώτη, τρίτη, πέμπτη νότα μας σχηματίζει τη ρε μινόρα. Άρα σε αυτές εδώ τις νότες, εδώ στα περαστικά ακόρδα θα βάλουμε τη ρε μινόρα. Λοιπόν, πρώτη μας ρε μινόρα. Δεύτερη, ποια κύρια συγχορδία έχουμε στη δεύτερη νότα. Εδώ τώρα γράψτε περαστική ντο μινόρε. Μπαίνει ντο μινόρε. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό. Όταν η φωνή ε, μένει στην ίδια νότα αρκετή ώρα. Να, ντο μινόρε περαστική. Πάμε επόμενη στη φα. Εδώ. Να, και εδώ το ίδιο. Εδώ πέρα έχουμε ρε μινόρε. Υπεραστική. Πάμε επόμενη νότα Σολ μινόρε Η κύρια υπεραστική Είναι η μη ύφεση μαζόρε Ισχύει το ίδιο Να Καταλάβατε Σολ μινόρε λοιπόν περαστική Μη ύφεση Πάμε στην Λα Είναι η πέμπτη νότα Τι είχαμε πει για την πέμπτη νότα Ξανά Ρε μινόρε Λα δίεση. Η κύριε είναι λα ε, σι μπεμόλ. Εδώ η έκτη μας νότα που έχει συγχορδία σι μπεμόλ έχει ό,τι έχει και η τέταρτη. Δηλαδή τι έχει τέταρτη. Σολ μινόρε και μη ύφεση ματζόρε. Άρα εδώ έχουμε στην έκτη δύο περαστικά. Τη σολ μινόρε και την μη ύφεση ματζόρε. Πάμε στην τό μινόρε τώρα. Εβδομη νότα. Εδώ ποια είναι η περαστική. Η σολ δίεση ματζόρε. Δείτε λίγο ένα παράδειγμα. Είδατε, σολ δίεση. Και για να καταλάβετε ότι είναι ρε ουσάκ αυτό τώρα που παίζω και δεν είναι κάτι άλλο, θα σας το τελειώσω. Αφού είναι, δεν είναι μέσα στον δρόμο, κι όμως είναι περαστική, είδατε. 
Πάμε τώρα στην 8η νότα που η συγχορδία είναι ρε μινόρε και εδώ θα γίνει Si bemol maggiore. Άλλο τραγούδι εδώ. Συνοψίσουμε, περαστικέ είναι οι. Στην μη ύφεση μπαίνει η ντόμινο ρε. Στην φα ρε μινο ρε, περαστική. Στη σολ μπαίνει μη ύφεση ματζό, περαστική. Στην α, πέμπτη μα νότα από το φα ματζό που είναι η κύρια περαστική, ξανά η ρε μινο ρε. Στην. Έκτη μας νότα στην Si bemol θα μπει περαστική ότι έχει και η τέταρτη, δηλαδή Sol minore και Mi fe si maggiore. Καταγράφεται έτσι, στο χαρτί. Στην έβδομη νότα η Do minore θα γίνει η περαστική Sol di si maggiore. Και στην όγδοη η Re minore θα γίνει, παίρνει Si fe si maggiore. Πάμε στις έξτρα. Ανάμεσα στην δεύτερη και τρίτη νότα του δρόμου μας μπαίνει η Do Maggiore. Εγώ είμαι ένα παλιό παιδό, για σένα δεν αξίζει, δεν αξίζω. Μπορεί να θέλω, λοιπόν θα πονάς που θα σε βασίζω. Περαστική Do Maggiore. Άλλη συγχορδία, η Sol minor εδώ, θα γίνει Sol maggiore. Γύρισε κοντά, γύρισε. Αυτό είναι. Και εδώ, στην πέμπτη μας νότα τώρα, να γίνει La minor. Εδώ, αυτά είναι. Ένα τραγούδι. Όσο υπάρχει τραγούδι. Έχει και σε όλο αυτό το τραγούδι. Τελευταίο που θα σας πω για τις έξτρα. να τα κατανοήσετε βασικά και μετά θα είναι πολύ εύκολο να βγάζετε μόνοι σας τις συγχορδίες. Λοιπόν, καλή μελέτη, συνεχίζουμε με τους δρόμους γιατί ήταν δική σας επιθυμία και το κάνω για σας. Να είστε καλά παιδιά! Γεια σας!